নমস্কার আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত নেট সেট অ্যাসপিরিয়েন্স তোমাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেল লিটার জেট স্টাডি অ্যাট হোমে স্বাগত জানাই আমরা আজকে আমাদের যে আলোচনা চলছিল মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এম সি কিউজ নিয়ে অর্থাৎ আমাদের যে পনেরো দিনের যে কোয়েশ্চেন সিরিজটাকে আলোচনা রেখেছিলাম আজকে আমাদের বারোতম দিন আমাদের বারোতম দিনের আজকের আলোচনায় আমরা শেষ করেছিলাম যে এগারোতম দিনের আলোচনা সেখানে আমরা একশো ছিয়াত্তর দেখের প্রশ্ন অব্দি আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা সরি একশো ছিয়াত্তর নয় একশো পঁচাত্তর আমরা একশো ছিয়াত্তর থেকে শুরু করব আমরা চলে আসি ডে টুয়েলভের অর্থাৎ বারোতম দিনের প্রথম প্রশ্নে বলছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনস ইজ পার্ট অফ সোয়াম লঞ্চড বাই গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত সরকার কর্তৃক সোয়ামের দ্বারা নির্দেশমূলক কিছু ডিজাইন করা হয়েছে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে জন্য বা কাজে লাগানোর জন্য সোয়াম যে প্রকল্পটি চালু করেছে তার আন্ডারে কোন কোন জিনিসগুলি পড়ছে অর্থাৎ সোয়াম কি কি পরিষেবা দিচ্ছে অপশান ওয়ান বলছে এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি রয়েছে তো সেই পাঁচটি অনুযায়ী আমাদের কারেক্ট অপশান চুজ করতে বলেছে তো বলছে প্রথমে ই টিউটোরিয়াল অবশ্যই সোয়াম কিন্তু ই টিউটোরিয়াল প্রদান করে থাকে ই কন্টেন্ট অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সোয়াম তো তারা ইলেকট্রনিক টিউটোরিয়াল অর্থাৎ ভিডিও মাধ্যম হতে পারে তার সঙ্গে সাথে তারা পিডিএফ দিয়ে থাকে ই কন্টেন্ট দিয়ে থাকে অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ সোয়ামে যে সমস্ত কোর্সগুলি হয়ে থাকে সেখানে তারা পরীক্ষাও নেয় অর্থাৎ কোনো পার্টিকুলার টপিক নিয়ে তারা কোর্স লিখেছে সেই কোর্সটা করলে শেষে তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয় বা প্র্যাকটিস সেটও থাকে তাহলে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ডিসকাশন ফোরাম সোয়ামের মধ্যে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে তাদের ডাউটগুলিকে ক্লিয়ার করা হয়ে থাকে এরা করে থাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ডিসকাশন ফোরামের মাধ্যমে পাঁচ নম্বর বলছে ক্লাসরুম টিচিং না সোয়াম হচ্ছে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেখানে ক্লাসরুম টিচিং সম্ভব নয় তাই আমাদের পাঁচ নম্বর অপশানটি এখানে মানানসই বা এই ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইন মধ্যে পড়ছে না তো আমরা দেখব এক দুই তিন চার কোথায় রয়েছে অপশান এতে এক দুই রয়েছে তাই হচ্ছে না অপশান বিতে এক তিন চার পাঁচ রয়েছে হচ্ছে না অপশান সিতে এক দুই তিন চার রয়েছে তাহলে রাইট অ্যান্সার আমাদের অপশান সি চলে আসি সোয়াম সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা সোয়াম দ্বারা যে কোর্স তারা দিয়ে থাকে চারটি বা চতুর্ভুজাকারে দেখানো হয়েছে তারা ভিডিও লেকচার দিয়ে থাকে এছাড়া স্পেশালি প্রিপেয়ার্ড রিডিং ম্যাটেরিয়াল তারা দিয়ে থাকে প্রস্তুত একেবারে রেডিমেড একেবারে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে থাকে এটা ডাউনলোড করা যায় এবং প্রিন্ট করে আমরা পরবর্তী সময়ে পড়তেও পারি রাখতেও পারি এছাড়া সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট এক একটা কোর্স যখন চলে সেখানে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বা ডেইলি বেসিসে টেস্ট হয়ে থাকে যেমন টেস্ট থাকতে পারে কুইজ থাকতে পারে রয়ে থাকে এছাড়া একটি এটি অনলাইন ডিসকাশন ফোরাম করে থাকে যার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা তাদের ডাউটটাকে ক্লিয়ার করতে পারে তো বুঝতেই পারছো এই চারটি তাদের মেন মোটিভ রয়েছে এগুলো কেন করা হয়েছে বলছে স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন এই সমস্ত স্টেপগুলি না হয়েছে যাতে এই শিক্ষার যে অভিজ্ঞতাটাকে আরও এনরিচ করতে প্রভাবিত করতে সেখানে অডিও ভিডিও টেকনিক মাল্টিমিডিয়া স্টেট অব দ্য আর্ট পেডাগোগি টেকনোলজি এগুলো সমস্ত কিছুর ব্যবহার রয়েছে বাংলায় রয়েছে তোমরা দেখে নেবে চলে আসি আজকের দ্বিতীয় প্রশ্নে একশো সাতাত্তর দিকের প্রশ্নে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ইউনিভার্সিটিজ বা সরি ইনস্টিটিউটস বলেছে এদের মধ্যে কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান ওয়াজ এস্টাবলিশড স্থাপিত করা হয়েছে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স টু দ্য ক্লোজার অব ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড অর্থাৎ ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড এই বোর্ডটি সমাপ্ত হওয়া বা এই বো এই বোর্ডটির বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এদের মধ্যে কোনটি পুনরায় গঠন করা হয়েছে কেন ফর প্রমোশন অন অব কোঅপারেশন অ্যামং ইউনিভার্সিটিজ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি ঐক্যতা একটি যোগসূত্র গড়াই থাকে বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে তো এটা হচ্ছে এআই ইউ অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ দেখে দিই বুঝিয়ে দিই একটু ব্যাপারটা এই ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড বা আইইউবি এটা ভারত সরকার 
গঠিত করেছিল অ্যাজ এ অ্যাপেক্স ইন্টার ইউনিভার্সিটি অর্গানাইজেশন হিসেবে কত খ্রিস্টাব্দে উনিশশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে তেইশে মার্চ যেটা কি করেছিল সমস্ত ইউনিভার্সিটিজগুলিকেই ভারতে একটি কমন প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছিল একটা কোয়ার্ডিনেটিং বডি হিসাবে যাতে সেখানে প্রোটেক্ট ইন্টারেস্ট অব দ্য স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের সরি এক্সট্রিমলি সরি যে তাদের আগ্রহ তাদের কর্মক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ঐক্যতা থাকে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলিতে তো এখানে আরও বিস্তৃত কিছু রয়েছে এই এই সম্পর্কে তো মেন জায়গায় চলে আসি তো এই দ্য ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড এগুলা এর এরা একটা লিগাল স্ট্যাটাসটা তারা মেনটেন করে রেখেছিল কত সাল অবধি সেপ্টেম্বর উনত্রিশ উনিশশো সাতষট্টি অবধি পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে এটি তার স্থায়িত্ব হারায় এবং রিনেমড করা হয় নতুন করে নামাঙ্কিত করা হয় অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস কি হলো অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস এবং তারপর থেকে যবে থেকে এর এর অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটল তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে দিল কিসে গ্রোথ উন্নতি ডেভেলপমেন্ট শ্রীবৃদ্ধি কিসের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং এখানে সমস্ত ইউনিভার্সিটিজগুলিকে মেম্বারশিপ করতে হলো সদস্য নিতে হলো সেটা ডিমড ইউনিভার্সিটি হোক স্টেট ইউনিভার্সিটি হোক বা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তো এটা একটা একত্রিত একটা বডি তার নাম বা যে ছাতায় বা ছত্র ছায়ায় বা ছাতার নিচে এসেছে তার নাম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস বাংলায় রয়েছে দেখে নেবে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে বলছে দ্য টার্গেট সেট বাই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ফর পাওয়ার ফ্রম রুপ টপ সোলার ইনস্টলেশন বাই ইয়ার টু তো ভারত সরকার দু সালের মধ্যে তারা ছাদে সোলার বসিয়ে কত সংখ্যক বা কত পরিমাণ বিদ্যুৎ তারা দু সালের মধ্যে জেনারেট করতে পারবে একটা লক্ষ্য রেখেছে এই উত্তরটা তোমাদের অলরেডি আগে কখনো এনভায়রনমেন্ট নিয়ে এই বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো বলে থাকে উত্তর হবে একশো গিগাওয়াট ওকে ব্যাখ্যা করে দিই তো এই যে সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করা ভারতে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা দৈনন্দিন দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোলার ইনস্টলেশন ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে তারা সহযোগিতা করছে তো বলতে গেলে একটা চিপ প্রডিউসার অফ সোলার পাওয়ার করার চেষ্টা করছে যাতে সোলার পাওয়ারের মাধ্যমে আমাদের দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে আমাদের পরিবেশটাকে সংরক্ষণ করতে পারে তো এখনও আমরা কিন্তু সেই লেভেলে পৌঁছাইনি তবে তারা চেষ্টা করছে সস্তা করতে যাতে সব কিছু জিনিসটা মানুষের কাছে অ্যাভেলেবেল হয় তো এই চেষ্টার ফল কত দূর কী হয়েছে আমরা দেখব তো দু সালে এই চেষ্টা করা হয়েছিল যখন তারা পেরেছিল মাত্র দশ মেগাওয়াট যেখানে তারা টার্গেট রেখেছে একশো গিগাওয়াট মাত্র দশ মেগাওয়াট তারা ইনস্টল করতে পেরেছিল দু সালে তো ছ বছর পর দু সালে তারা কি করল সেই জায়গা থেকে ছ হাজার মেগাওয়াট তারা করতে পারল অর্থাৎ সিক্স হান্ড্রেড টাইম ডেভেলপ করে দিল ছ হাজার বছর ছ বছরে অর্থাৎ দশ মিলিয়ন মেগাওয়াট থেকে ছ হাজার মেগাওয়াট অর্থাৎ সিক্সটিন সিক্স হান্ড্রেড টাইম তো মোস্ট র্যাপিডলি কাজ করেছে এরপরে দু সালে মার্চ মাসে দেখা গেল যে সোলার বসানো হয়েছে কতটা এবং তার দিকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলো তিরিশ গিগাওয়াট নট মেগাওয়াট ইট ইজ গিগাওয়াট তো এবারে পাঁচ গুণ বাড়ল অর্থাৎ বেড়েছে ঠিকই কিন্তু তিন বছরে অতটা বাড়েনি অর্থাৎ ফাইভ টাইম ইনক্রিজ হয়েছে যেখানে দু থেকে দু হাজার ষোলোতে সিক্স হান্ড্রেড টাইম ইম্প্রুভ করেছে তার মানে মানুষের মধ্যে সচেতনা কম হচ্ছে তাই না তবে দু হাজার যে টার্গেট হাজার গিগাওয়াট ছিল মাত্র তারা আটত্রিশ গিগাওয়াট করতে পেরেছে অর্থাৎ এক গুণও করতে পারেনি বলতে গেলে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে থার্টি পার্সেন্ট করতে পেরেছে তার কারণ কেন আমরা জানি কোভিড নাইনটিন আমাদের করোনা ভাইরাসের জন্য এই ডেভেলপমেন্টটা স্থগিত হয়ে গেছে আমরা পরিবেশ যারা সংরক্ষণ করতে ইচ্ছুক যারা পরিবেশের জন্য ভাবি আমরা হোপফুল যে দু সালের মধ্যে এইটি এই টার্গেটটি হয়তো আমরা অ্যাচিভ করতে পারব ক্লিয়ার তো চলে আসি কোন কোন এরিয়া বা কোন কোন জায়গাগুলি আমাদের ভারতবর্ষে এই সোলার এর জন্য খুবই ভালো উপযোগী যেমন হচ্ছে লাদাখ লাদাখ রিজিয়ান এবং জম্মু এবং কাশ্মীর এগুলোকে ভালো হয় ভারতের সোলার ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া 
এখানেই সব থেকে ভালো পরিবেশ রয়েছে যেখানে সোলারটাকে খুব ভালো ইনস্টলেশন করা যেতে পারে কারণ সানসাইন বা সূর্যের আলো এখানে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে মানুষের মানে প্রকৃতির একেবারে যারা যেখানে ঘর বাড়ি করেছে তাদের ঘরের ছাদে এসে পড়ে যার ফলে বিদ্যুৎটাকে উৎপন্ন করে সহজ হয়ে থাকে তাহলে অ্যান্সার ডি হয়েছে বুঝতে পারছো দেখতে পাচ্ছ আগের উত্তরটা একশো গিগাওয়াট তাদের টার্গেট ছিল চলে আসি একশো উনব্বই প্রশ্নে ওয়ান সেভেন্টি নাইনে বলছে ইন দ্য কনটেক্সট অফ আইটি বা আইসিটি প্রসঙ্গে অর্থাৎ আইটি বা আইসিটি অনুযায়ী ওয়ান অফ দ্য হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট স্প্যামিং ইস ট্রু তো স্প্যামিং সম্পর্কে কোনটি সঠিক বলছে তো স্প্যামিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানো যারা ইমেল ব্যবহার করো তোমরা অবশ্যই এই সম্পর্কে জেনে থাকবে তো বলছে দেখো স্প্যামিং স্প্যামিং হচ্ছে এইটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার স্প্যামিং ইজ এ পোস্টিং অফ ইমেলিং আনসলিসিটেড অ্যাডভার্টাইজিং ম্যাসেজেস টু এ ওয়াইড অডিয়েন্স যখন আমরা দেখতে পাই যে একটা সেক্টর ওটা কোনো ব্যাংকিং সেক্টর হতে পারে ওটা কোনো প্রোডাকশন হাউস হতে পারে বিভিন্ন জায়গার হতে পারে তো তারা তাদের প্রমোশান করার জন্য তাদের যে তারা এই ফেসিলিটি দিচ্ছে সেই অনুযায়ী তারা অ্যাডভার্টাইজিং করে এবং আমরা জানি যে কারোর সেটা প্রয়োজন কারোর সেটা প্রয়োজন নয় তো তারা গুগল বা অন্যান্য সাইট থেকে আমরা জানি ডেটা চুরি হয় তো মানুষদের ইমেল তারা কালেক্ট করে এবং সেই ইমেলগুলোতে তারা একেবারে অযাচিতভাবে তারা এইরকম মেসেজ পাঠায় যেগুলো যদি আমরা সেই মানুষগুলোর মধ্যে একজন হয়ে থাকে আমাদের সেগুলো প্রয়োজন নেই কিন্তু তবুও ওই সমস্ত মেসেজগুলি আসে অর্থাৎ আমাদের ইন্টারেস্ট ছাড়া যে সমস্ত মেসেজগুলি অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজিংমূলক যে মেসেজগুলো আমাদের কাছে আসে সেগুলো ইনবক্সে স্টোর না হয়ে চলে যায় স্প্যাম অংশে আর এটাকে বলা হয় স্প্যামিং ক্লিয়ার অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ব্যাখ্যা করে দিয়ে একটু তো স্প্যামিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য সেন্ডিং অফ আনসলিসিটেড বাল্ক ইমেল মেসেজেস ইনডিসক্রিমিনেটলি অযাচিতভাবে পাঠায় এই স্প্যাম ইমেলকে অনেক সময় জাঙ্ক ইমেলও বলা হয় বা এর আরও নাম রয়েছে যেমন হচ্ছে আনসলিসিটেড বাল্ক ইমেল বা ইউবিই এই টার্মগুলি মাথায় রাখতে হবে যে স্প্যামকে আমরা কি কি নামে চিনি বা প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারলো যে হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ স্প্যাম এরকম হতে পারে অথবা আনসলিসিটেড কমার্শিয়াল ইমেল ওকে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে বলছে হাউ মেনি ন্যাশনাল মিশনস অফ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আর দিয়ার টু অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আমাদের এই যে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে তো আবহাওয়া বা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভারত সরকার কতগুলি বা কতবার ন্যাশনাল মিশন তারা সমাধানের জন্য ভারতের জাতীয় মিশন রয়েছে কতগুলি রয়েছে এই অ্যান্সারটা হবে এই প্রভাবলি তার একটু দেখে নিচ্ছে একটু ব্যাখ্যাটা দেখে নিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দ্য ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি দ্য ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়াজ ফর্মালি লঞ্চড অন থার্টি এথ জুন তো জাতীয় স্তরের এই যে পরিকল্পনাটি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান এটা করা হয়েছিল এই জলবায়ু পরিবর্তনটাকে রুখতে বা রক্ষা করতে কবে দু সালে ভারত সরকার করেছিল তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ন্যাশনাল অ্যাকশন অন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ যেখানে এইট ন্যাশনাল মিশনস রয়েছে তো আটটি জাতীয় মিশন রয়েছে কটি আটটি তো অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম অফ ক্লাইমেট হাউ মেনি তাহলে উত্তর পেলাম আটটি ওকে আটটি জাতীয় ওকে তো এখানে অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি এ করা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা বি হবে ভুল রয়েছে এটা তো তারা আটটি জাতীয় মিশন করেছে ইন স্পেসিফিক এরিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সোলার এনার্জি ইনহেন্সড এনার্জি এফিসিয়েন্সি সাস্টেনেবল হ্যাবিটেড ওয়াটার সাস্টেনিং হিমালয়ান ইকোসিস্টেম গ্রিন ইন্ডিয়া সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক নলেজ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এইগুলো নিয়ে এছাড়া শুধু জাতীয় স্তরে নয় অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের ভিত্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী নয় প্রত্যেকটি রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিজগুলো তারা চেষ্টা করছে স্টেট অ্যাকশন প্ল্যানস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ তারাও কোনো একটা কোনোভাবেই তারাও আগ্রহী এই জলবায়ু পরিবর্তনটাকে রুখতে তাই জন্য তারা প্ল্যান করেছে স্টেট অ্যাকশন প্ল্যানস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এস কেন্দ্রের হচ্ছে এন 
রাজ্যের হচ্ছে এস এপিসিসি ওকে ঠিক এন এপিসিসির মতো এদেরও একই উদ্দেশ্য চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন একশো একাশি জ্ঞান দর্শন যেটা লঞ্চ করেছে ইগনু রেফার্স টু হুইচ অব দ্য ফলোইং তো এখানে চারটি অপশন দিয়েছি কোনটা হয় দেখে নেই তো জ্ঞান দর্শন বলছে স্যাটেলাইট বেসড এডুকেশন টিভি চ্যানেল অবশ্যই জ্ঞান দর্শন হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট বেসড এডুকেশনাল টিভি চ্যানেল সাধারণত এডুকেশনাল এখানে টিউটোরিয়াল এখানে লেকচার প্রডিউ প্রোভাইড করা হয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য জ্ঞান দর্শন এরা লঞ্চ করেছে কারা ইগিনিউ ওকে তো এরা অনলাইন কোর্স নয় যেটা বলেছে হচ্ছে না গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ নয় এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ মানে ভারত সরকার করেছে এডুকেশনাল এফ এম রেডিও না এফ এম রেডিও এটা নয় জ্ঞান দর্শন তো এই জ্ঞান দর্শন বাদেও ইগনিউর আরও অনেকগুলো তাদের চ্যানেল বা ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ অপশন এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এদের মোট নটি রয়েছে এক হচ্ছে জ্ঞান দর্শন ওয়ান জ্ঞান দর্শন টু অর্থাৎ দুটো ডেডিকেটেড প্ল্যাটফর্ম রয়েছে তাদের ইগনুর জ্ঞান দর্শনকে নিয়ে এছাড়া জ্ঞান বাণী ডিডি ওয়ান জ্ঞান ধারা ইন্টারঅ্যাক্টিভ রেডিও কাউন্সেলিং ইগনু এয়ার ব্রডকাস্ট সকসত এবং ইউটিউব আর্চিভার ওকে এগুলো রয়েছে তাদের এবারে চলে আসি একশো বিরাশিতম প্রশ্নে বা খুব সুন্দর একটা আইসিডি থেকে অনেক দিন তোমাদের বাইনারি নাম্বার নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ এখানে দিয়েছে ডেসিমেল নাম্বার পঁচাত্তর তো পঁচাত্তর থেকে আমরা কিভাবে ডেসিমেল নাম্বার এই পঁচাত্তর থেকে আমরা বাইনারি বার করব তো তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে একটা ডেসিমেল নাম্বার থেকে কিভাবে আমরা বাইনারি নাম্বার বার করব তো যে নাম্বারটাকে দিয়েছে বাইনারি মানে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো দুই দিয়ে ভাগ করব এর আগে ভাগ করার এই রকম নিয়মে করব দুই দিয়ে করতে হবে তো সাঁত্রিশ দুনে চুয়াত্তর হয় তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি কত বাকি থেকে গেল নিশ্চয়ই চুয়াত্তর হচ্ছিল তার মানে এক বাকি থেকে গেল আবার দুই দিয়ে করব আঠারো দুনে ছত্রিশ তার মানে আবার এক বাকি থেকে গেল দুই রয়েছে আবার দুই আঠারো দুই নয়ে আঠারো তার মানে এখানে ভাগ শেষ কিন্তু জিরোই হয়ে গেছে তা নয় কে আবার করব দুই দিয়ে দুই চারে আট আবার এক বেশি হয়ে গেল তাহলে এক থাকলো দুই দুনে চার তার মানে এখানে বাকি থাকলো না বা জিরো হলো তাই না আবার দুই একে দুই তার মানে এখানেও ভাগ শেষ জিরো এক পড়ে রয়েছে এই একটা কি দুই দিয়ে আর যাবে যাবে না তার মানে এই এক থেকে আমাকে হিসেব করতে হবে অর্থাৎ শেষ থেকে উপর অব্দি অর্থাৎ প্রথমে এক তারপরে রয়েছে জিরো তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান 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 ওকে তো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান দেখে নিই আমাদের অপশান এই যে ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান অপশান ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার দেখে নিচ্ছি অপশান ডি এই যে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন একশো তিরাশি থেকে প্রশ্ন বলছে বেলো নিচে ইজ গিভেন লিস্ট অফ টিচিং ম্যাথডস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস তো এখানে টিচিং ম্যাথড এবং কিছু টিচিং অ্যাপ্রোচ দিয়েছে বলছে হুইজ অ্যামাং ডেম এদের মধ্যে কোনগুলি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে এক কেন্দ্রিক অর্থাৎ স্বতন্ত্র এখানে সবাইকে নিয়ে ভাবা হবে না একটাই মাত্র টার্গেট থাকবে অর্থাৎ যেখানে আমার টপিক একটা হতে পারে এখানে পার্সন একটা হতে পারে অর্থাৎ টার্গেট এরিয়া ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হবে অপশান এ বলছে ডেমনস্ট্রেশন ম্যাথড অর্থাৎ প্রদর্শন পদ্ধতি যেখানে চার্ট গ্রাফ হতে পারে এর মাধ্যমে যখন আমি প্রদর্শিত করে পড়াই এখানে দেখছো এখানে ডেমনস্ট্রেশনে বিভিন্ন রকম আসতে পারে প্রজেক্ট ম্যাথড আসতে পারে পাওয়ার পয়েন্ট আসতে পারে গ্রাফ আসতে পারে তো ব্যাখ্যা করছি তো এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হলো না মডিউলার অ্যাপ্রোচ মানে কি করলাম আমার একটা লং টপিক যেমন পেপার ওয়ান সেটাকে আমি ইউনিট ওয়ান ইউনিট করে এরকম দশটি ইউনিট আছে তো এগুলোকে মডিউলে ভাগ করা হয়েছে তো এই মডিউলার অ্যাপ্রোচ কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ অপশান সি বলছে প্রোগ্রামড লার্নিং অর্থাৎ আমি কি করছি দেখলাম যে ছাত্রছাত্রীদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন যে এম সি কিউসটাকে সলভ করা প্রয়োজন তবে একটা প্রোগ্রাম সেট করে দিলাম যে ফিফটিন ডেজের ক্রাস কোর্স অন এম সি কিউজ তো এটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ যেখানে শুধুমাত্র এম সি কিউজ হবে আমি কোনো পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আলোচনা করব না 
সেটা টিচিং অ্যাপটিচিউড হোক বা একসাথে আমি তাল গুলিয়ে ফেলবো না তো প্রোগ্রামড করলাম যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সব কিছু পাবে একটা জায়গায় অর্থাৎ সেটা হচ্ছে এম সি কিউ আকারে প্রোগ্রামড করে দিলাম ঠিক আছে তো এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ প্রোগ্রামড করে দিচ্ছি এখানে অন্য কিছু পাবে না ডেসক্রিপটিভ কিছু পাবে না তোমরা তাই না পার্সোনালাইজড টিচিং অর্থাৎ আমি কি করলাম ব্যক্তিগতভাবে আমি কি করছি যে দেখলাম যে শ্যাম চাইছে ধরো মনে করো শ্যামের খুব মস্তিষ্ক ভালো সে চাইছে যে তাকে ইজি প্রশ্ন করা হোক কিন্তু আমি আজ এ টিচার আমি কি করব আমি জানি স্যাম ভালো ছেলে তাই তাকে একটু কঠিন প্রশ্ন করব যাতে ওর একটু পরিশ্রম হয় উত্তরটা দিতে আবার দেখা যাচ্ছে যে সেখানে যদু বসে রয়েছে যদু খুব দুর্বল পড়াশোনা করে না তখন আমি কি করব তার জন্য এমন একটা কোয়েশ্চেন সেট করব যেটা সে পারে না হলে যদি আমি কঠিন করলাম সে তো পারবেই না তারপরে তাকে জন্য আমি ইজি একটা সেট করবো পার্সোনালাইজড একটা টিচিং এটাও একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ কোলাবরেটিভ মেথড হচ্ছে যেখানে সবাই একসাথে করবে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এখানে এটা সহযোগিতামূলক একটা পদ্ধতি তার মানে এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যাপ্রোচ নয় তো আপনারা দেখবো কোথায় বি সি ডি রয়েছে অপশান এ দেখছি এ বি সি বলেছে নয় এই যে অপশান বি বি সি ডি রয়েছে আশা করি বোঝা গেছে একশো তিরাশি থেকে অপশান বিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এখানে ব্যাখ্যা রয়েছে যেইগুলোই বললাম সেইগুলোকেই এখানে ব্যাখ্যা করা রয়েছে ডেমনস্ট্রেশন মেথডটা কি মডিউলার অ্যাপ্রোচটা কি প্রোগ্রামড লার্নিং কি বা পার্সোনালাইজড লার্নিং কি বা কোলাবরেট লার্নিং এগুলো সব এখানে ব্যাখ্যা করা রয়েছে তোমরা একটু দেখে নেবে বাংলায় পড়ে নেবে তোমাদের সুবিধা হবে পড়তে ওকে ঠিক আছে চলে আসি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন অর্থাৎ একশো চুরাশি দাগের প্রশ্নে কি বলছে ইন দ্য রিসার্চ মেথড একটা গবেষণা পদ্ধতি যেখানে জেনারালাইজেশনস যেখানে সাধারণীকরণ করা হয়ে থাকে মেবি মেড করা হয়ে থাকে উইল বি অ্যাপ্লিকেবল এবং যেটা গ্রাহ্য হবে টু আদার সিচুয়েশন অর্থাৎ যেটা এমন একটা টপিক যেটা এমন একটা স্টাডি যেটা সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে অর্থাৎ যেটা কোনো একটা সেপারেট সেক্টর বলে কিছু নেই অর্থাৎ যেটা ইউনিভার্সালাইজড এই রকম যখন যদি স্টাডি করা হয় তাকে কি স্টাডি বলা হবে এই স্টাডিকে বলা হয় কেস স্টাডি কি বলা হয় কেস স্টাডি আমি ব্যাখ্যা করে বলছি এখানে কোহোর্ট স্টাডি রয়েছে কেস স্টাডি রয়েছে এটা স্টাডি মনে হয় কিছু একটা ছিল ব্লাইন্ড স্টাডি আচ্ছা দেখে নেব আমি ব্যাখ্যা করার সময় দেখেছিলাম আমার মনে হচ্ছে এটা প্যানেল স্টাডি মনে হচ্ছে ওকে দেখে নেব একটু এই যে কোহরট স্টাডি এটা কি এটা বলতো বেসিক্যালি লিঙ্ক টু উইথ হেলথ সায়েন্সেস তো বুঝতেই পারছো এখানে আর্টস এখানে টেকনোলজি নিয়ে ব্যাপারটা নয় এখানে মূলত একটা এমন একটা স্টাডি যেটা মূলত হেলথ সায়েন্সকে নিয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে নিয়ে তার মানে এটা কখনো জেনারালাইজড নয় সব দিক থেকে দেখা হচ্ছে না তাহলে কোহোর্ট হচ্ছে একটা সেপারেট একটা অ্যালোন একটা তার একটা পার্সোনাল স্পেস আছে একটা হেলথ একটা একটা রিলেটেড একটা ইস্যু নিয়ে তারা কথা বলছে তার মানে এটা জেনারালাইজড নয় আমাদের কোহোর্ট স্টাডি কিন্তু আমাদের যে জেনারালাইজেশনে পড়ছে না এবারে এমন একটা স্টাডি যেটা হচ্ছে কে স্টাডি যেখানে আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও করতে পারি লাইফ সায়েন্সের ক্ষেত্রেও পারি একটা রিসার্চ মেথড ইনভলভিং যেখানে আপ ক্লোজ ইন ডেপ ডিটেলড এক্সামিনেশন অফ এ সাবজেক্ট অফ এ স্টাডি হতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রিলেটেড এবং শুধু তা সেটা নিয়ে নয় তার সঙ্গে যুক্ত কোন প্রসঙ্গে রয়েছে সবগুলোকে নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করি সেটাকে বলা হয় কে স্টাডি তো কে স্টাডিজ ক্যান বি প্রডিউসড বাই ফর্মাল রিসার্চ ম্যাথড একটা ফর্মাল রিসার্চ ম্যাথড তো এই বুঝতেই পারছো এখানে জেনারালাইজেশন ব্যাপারটা রয়েছে তাই না এরপরে রয়েছে প্যানেল স্টাডি প্যানেল স্টাডি কি হয়ে থাকে যেখানে একটা প্যানেল থাকবে সেটা চারজন হতে পারে পাঁচজন তো তারা কি করবে বিশেষ কিছু ধরো মনে করো আমার প্যানেল অনুযায়ী দেখা গেল যে দশজন স্টুডেন্টকে আমি সিলেক্ট করেছি তো সেই দশজন স্টুডেন্টের তাদেরকে আমি যাচাই করব যে সেই প্যানেল তারা দেখবে যে তাদের মধ্যে দশজনের মধ্যে কিছু ক্রাইটেরিয়া রাখবে সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তারা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তাই অনুযায়ী তাদেরকে নিয়োগ করে তো প্যানেল স্টাডি এরকম হয়ে থাকে যেখানে আমরা কিছু ক্রাইটেরিয়া রেখে সেই অনুযায়ী আমাদের যে স্টাডির অংশটা একেবারে ফিক্সড যে দশটাই স্টুডেন্ট ওখানে আমি সমস্ত দেশের স্টুডেন্ট বা রাজ্যের স্টুডেন্ট নেব না তো প্যানেল স্টাডিতে মূলত একটা রিলেটেড একটা সিলেক্টেড স্টাডি হয়ে থাকে ঠিক আছে দ্যাট কালেক্টস ইনফরমেশন অন দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল যেটা বলছিলাম 
at different points in time. So, we have to do this. 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 We have to ए ए ब्लैंड स्टडी होती है सिर्फ तमोनी और तो आम्रा एमोन एक ता स्टेज क्रिएट कोल्ला जिकने पुरु पुरी ब्लाइंडली अंधेर मोतो कोडे आमी ए को एक ता अंकशो जे इटा ए का स्टाइ कोडे आमी उधर के सिलेक्ट कोडे दिच्छे तब मने ए चाव जिनरलाइज नॉइ साधारणी कोण शॉप जाइ का ग्राज्यो इटा कोनु भाभी ब्लैंड स्ट ब्लाइंड स्टडी होलो ना पैनल स्टडी होलो ना सॉरी पैनल स्टडी होलो ना दो तो केस स्टडी हुए थे चलो ऐसे मतलब पौरवोत्ती पूछने एक्शन पॉइंट्स ही देखिए पूछनु बोलते हैं एट्स पार्ट डी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और तब आमादे जो ज्ञान बाव ज्ञान के विकास तत्त्व इकरे तत्त्व ज्ञान के विकास तत्त्व आवादित जो ज्ञानित जो विकास तत्त्व उन्हों जाए, तिनी जो स्टेज गुलेर कथा बोले थे, शे स्टेज उन्हों जाए, एडोलेशन स्टूडेंट्स कौन स्टेज आसे? ऑप्शन ए बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, अवश्य ही ना। ऑप्शन बी बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मोटे हो ना। ऑपरेशनल स्टेज की ना इटा � देखो सेंसोरी मोटर स्टेज होच्छे जॉन मोथे के दो बच्चों रोब दी प्री ऑपरेशनल स्टेज होच्छे दो बच्चों तक के साथ बच्चों रोब दी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होच्छे साथ बच्चों तक के ऐगर बच्चों रोब दी आर जेटा प्रोजेक्शन सिद्ध होच्छे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जेटा ऐगर बच्चों रे पौधे के कोईशोन आशा करिए बुझते पे छो अपन डी छो रईट एनसार एक सौ छियाशी तक प्रश्न बोलते दैट इजिएस्ट एटीट्यूडनल स्किल हुईच इज ए सामिटेड रेटिंग स्किल इज दो मध्य कोई संमिश्रित रेटिंग स्किल जेखने सब किस एक साथ मैं एक हाई लेवल रेटिंग स्किल को जार माध्यम सब रकम क्च करते तो देखो मिजारिंग ये एटीट्यूडनल स्केले क्वाइक्टी स्केले को था बाला हुए थे तार मोते गाचमेंट स्केल लाइकहट स्केल थास्टेंट स्केल एमएलएस स्केल बोले कोनो स्केल नहीं एमएलएस जानो तुम लोग इधर रिफरेंस क्षेत्र हुए था कि एक टक भूल ऑप्शन ढूंढ के दिए थे तो आमादे देख तो भी ये तीन जो ऑप्शन मोते � ओपन फाउंड ऑन सार्वे फॉर्म सार्वे फॉर्म में पाव जाए। दैट मीटर्स इटा पूरी माप करे हाउ पीपल फील अबाउट समथिंग। मानुष तक कोनो किचु बापड़े तादेव की भावना रोई थे एक नहीं है। तारा की भावे। इट इंक्लूड्स एर मध्यर रोई थे विभिन्न रोकों में श्रीजेट पोषनो, विभिन्न रोकों में पोषनो, एक तालिका पोषन और स्कैलोग्राम एनालिसिस बोला हुए था के तो ये टेक करा हुए थे कानो विथ एलिमेंट्स डेट कैन पॉसिबल बी ऑर्डर्ड शुद्ध मात्रो जिन्हें स्कूल के साथ जाते हाइरार्की के लिए और तब बड़ो थे के छोटू छोटू थे के बड़ो और तब ये टेक कौनो पॉजिटिव भी होते पड़े नेगेटिव भी होते पड़े सब्जेक्ट उन्होंने � जेटा ऐतौटा डेवलप चिरो ना जब शुद्ध मात्रो हिसाब निकाश करा होतो एटीट्यूड नल खेले तो बुस्ते ही पाचू आमदर उत्तर लाइक हट हुए चे चुले ऐसे आमदर एक्शन शाता सीधा के पोषनो बोलते हैं दो टो ग्रुप रोए चे एक टा होच्छ कैडर ए एक टा होच्छ कैडर पी तो पोषनो बोलते हैं जे ए ग्रुप ऑफ इधर क्या लो ए ग्रुप है, ए कैडर है, बोलते बी कैडर है, ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिक्सटी एम्प्लॉयज़ तो ये खाने एक टक ग्रुप आ चें, जखने सार्जन कर्मचारी रहे चें, हैज़ अ मीन एज 
of 28 এবং তাদের বয়সের গড় হচ্ছে 28 বলছে হোয়াট ইজ দা মেইন এজ অফ টু এমপ্লয়িজ অফ দা টু গ্রুপস টুগেদার তো বলছে একসাথে গড় বাট করো বয়সের গড় তো এ এবং বি ক্যাডারের গড় বয়স কত তো গড় বয়স বার করতে হলে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে গড় বার করতে হলে গড় বয়স বার করতে হলে কি করতে হবে টোটাল মোট বয়স বার করতে বয়সটাকে কত জন মোট কত জন দিয়ে ভাগ করলে আমাদের এভারেজ বেরিয়ে যাবে তো দেখো প্রথমে টোটাল বয়স বার করতে হবে তাহলে আমার টোটাল বয়স কার্ড লিখে হবে এ এবং বি এর মোট বয়স তাহলে মোট বয়স কি করে বার করব চল্লিশ জন এমপ্লয়ি তাদের গড় বয়স হচ্ছে একত্রিশ তাকে সেটাকে গুণ করব যুক্ত দ্বিতীয় গ্রুপে ষাট জন এমপ্লয়ি গুণ করব তার বয়স আঠাশ দিয়ে তো দেখি চল্লিশ শূন্য শূন্য চার একে চার চার তিনে বারো ওকে তাহলে শূন্য চার বারো এবারে আঠাশকে ষাট দিয়ে গুণ করি শূন্য শূন্য ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে চার ছদনে বারো চার ষোলো এক ছয় আট শূন্য যোগ করে দিই এক ছয় আট শূন্য শূন্য আট চার বারোয় দুই হাতে এক ছ দুই আট নয় দুই দু হাজার নশো কুড়ি তো সমান মোট বয়স দু হাজার নশো কুড়ি সরি নশো কুড়ি এবারে মোট কতজন রয়েছে কর্মচারী মোট কতজন তার যদি চল্লিশ জন হয় গ্রুপ এতে ক্যাডারে চল্লিশ জন আর এতে রয়েছে ক্যাডারে ষাট জন ষাট তো মোট হচ্ছে একশো তো আমার গড় বার করতে হবে গড় বয়স বার করতে হবে কী করে করব সরি একশো তাহলে টোটাল বয়স কত হয়েছে দু হাজার নশো কুড়ি দুই নয় দুই শূন্য বাই একশো এটা করলে উত্তর বেড়ে যাবে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তরটা দশমিকে আছে তাহলে কি করে করব এখানে দুটো শূন্য তাহলে এখানে দশমিক করতে হলে দুটো নাম্বার শেষ থেকে আগে বসে যাবে অর্থাৎ এই জায়গায় দশমিকটা বসবে তখন এই দুটো একশো উঠে যাবে অর্থাৎ উনিশ উনত্রিশ দশমিক কুড়ি এখানে উনত্রিশ দশমিক কুড়ি কোথাও আছে নেই অর্থাৎ উনত্রিশ দশমিক দুইটাই বোঝাচ্ছে উনত্রিশ দশমিক কুড়ি তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি কি করে করলাম বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই চলে আসি এই যে অপশান হচ্ছে সি রাইট অ্যান্সার চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে একশো অষ্ট আশি দেখ প্রশ্ন বলছে আইডেন্টিফাই দ্য আর্গুমেন্ট তো হয় এখানে একটা আর্গুমেন্ট বা এখানে একটা মন্তব্য বলেছে যেখানে ইনস্ট্যান্সিয়াল প্রপোজিশন অর্থাৎ একটা প্রপোজিশন থাকবে অর্থাৎ এক কথায় প্রেমিশেষ বলা হয় দুটো বা একাধিক প্রেমিশেষ থাকবে এবং সেখান থেকে ইনরেফারেবল ফর্ম অব ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন এবং সেখান থেকে একটা তাৎক্ষণিক প্রস্তাবজনিত একটা যুক্তি বা একটা অনুমানযোগ্য একটা একটা সার্বজনীন গ্রাহ্য একটা প্রস্তাবে পৌঁছাব অর্থাৎ কোথায় প্রেমিশেষ থাকবে ইনস্ট্যান্সিয়াল অর্থাৎ উদাহরণ দেওয়া থাকবে উদাহরণ একটা বা দুটো দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে একটা কনক্লুজানে পৌঁছানো যাবে অর্থাৎ সমাপ্তিতে পৌঁছানো যাবে ঠিক আছে কনক্লুজানে অর্থাৎ একটা এটা স্পেসিফিক উদাহরণগুলো সাধারণত স্পেসিফিক হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে কনক্লুজান একটা ইউনিভার্সালে পৌঁছানো হবে ঠিক আছে ইউনিভার্সালে পৌঁছানো যাবে ওকে সরি ঠিক বলছি তো হ্যাঁ ইয়েস আইডেন্টিফাই দ্য আর্গুমেন্ট আন্ডার হুইচ ইনস্ট্যান্সিয়াল প্রপোজিশনস আর ইনফারেবল ফ্রম সরি 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 অর্থাৎ একটা কনক্লুজান থেকে অর্থাৎ এই কনক্লুজান থেকে আমরা একটা স্পেসিফিক এতে পৌঁছাব এটা কোন ধরনের আর্গুমেন্ট হয়ে থাকে এখানে আমরা কনক্লুজান থেকে অর্থাৎ থিওরি থেকে থিওরি থেকে কোথায় আমরা এক্সাম্পলে আমরা পৌঁছাতে পারি আমি তোমাদের এগুলো বুঝিয়েছি আশা করি তোমাদের এটা সমস্যা বানা উত্তরটা পারবে আমি তোমাদের কাছ থেকে চাইব দেখো আর্গুমেন্ট দু টাইপের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডিডাকটিভ এবং ইনডাকটিভ ইনডাকটিভে কি হয় স্পেসিফিক থেকে আমরা চাই ইউনিভার্সালে আর ডিডাকটিভে কি হয় ইউনিভার্সাল থেকে ইউনিভার্সাল থেকে চলে আসে স্পেসিফিক তো এটা তো এটাই বলছে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্টই বলছে কারণ এখানে বলেছে ইউনিভার্সাল থেকে ইনস্ট্যান্সিয়াল প্রপোজিশন দেখো এই যে ডিডাকটিভ মিন্স ইউনিভার্সাল বা জেনারেল টু স্পেসিফিক বা ইনস্ট্যান্সিয়াল 
provisions. So, this is back card. So, this is the 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 back card. So, this is Marks all his goods 40 percent above the cost price. So, this is the back card. 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 So, this Mark price per dharjo mullo kore chan. I am thinking ebong tini bhaab chan that he will still make 20% profit. Tini 20% profit korte paren bhaab chan. Ebong ki bhaabe korte paren? Je kuri percent discount diye. Je kuri percent discount diye market price e rupor tini paben kuri percent profit korte paren. Eta hoche hypothesis tar onuman. Eta hoche tar onuman. Kuri percent tini part pete paren. So, what is his actual profit percentage on the sales? So, you say, you can 40% rake, but the harjum will be the big record. So, you say, so, you can't get the same thing. 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 Mark price by the camera, Dharjo Mullo Boli. Mark price by Dharjo Mullo Seki Kureche, forty per cent rack pay bulletche. The axo jukto forty, when I say axo chulis rack pay bulletche. Tika se rakho. To ever a pushno hutche, seudi ato per cent rakhe. Tahole se big creek or che twenty per cent kin to sell the key, twenty per cent hard the check into. ताले 20 परसेंट छाड दिए दिच्छे दोनों ताले ताले बिक्री कोर्से ताले कौन दिए ताले से बिक्री कोर्से धार जो कोड़े चाहे तो ढका एक्शन चोलिस था किन्तु बिक्री कोर्से छाड दिए एक्शन चोलिस थे के से छाड दिए चे कुड़ी परसेंट कौन तरह का ऊपरे एक्शन चोलिस था का ऊपरे ताले कौन तो हबे एक्शन चोलिस समान होते हैं एक्शन बारो तो एक्शन बारो टाकाई से बिक्री करते हैं तले से प्रॉफिट कतो परसेंट करते हैं एक्चुअली तले प्रॉफिट परसेंटेज कतो होते हैं जो दिया हमारा कॉस्ट प्राइस धोए चलाम कतो कॉस्ट प्राइस धोए चलाम एक्शन टाका के नामुल्लो धोए चलाम तले ज्योतो टाका सेलिंग प्राइस थे के और तब इस बिक्री तर केना मूल्य टा बाद दिले ही तो बीएच पी जब वो आमदे तर प्रॉफिट परसेंट इस टा बारो परसेंट मात्रो बारो परसेंट से आशा कोच ले कुली परसेंट कि तो पाँच छे एक्चुअली सॉरी पाँच छे एक्चुअली बारो परसेंट ऑप्शन डी होच्छ राइट आंसर की कोई कोल्ला बुस्ते पाँच छोनी चोई चलो ऐसे पौरवोत्ती पूछने बोल Research ambience at a governor puri best toy decoda kothai in the institute at a putistane jekhane tara chesta kutche governor take ucho jore niye jawar jono mishish kore engineering science take to engineering science at khetre kon prokol puti bharat sorkar chesta kore chhe jar madhumi tara governor khetre tara boro ekta dik korte pare ar eta hoche research promotion schemes research promotion schemes ऑप्शन सी होते हैं राइट आंसर। देखिए दी तो रिसर्च प्रमोशन स्कीम्स तारा लॉक हो कर चाहिए टू क्रिएट रिसर्च एम्बियंस रिसर्च पुरी विश करते गवेषण पुरी विश करते कोथा इन द इंस्टिट्यूट्स प्रोटेस्टेंट गुलते बाय प्रमोटिंग रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंसेस इनोवेशंस एवं टेक्नोलॉजी नोटों नोटों टेक्नोलॉजी के लिए शेखन तरह मास्टर डिग्री कोर्स है डॉक्टरल डिग्री कोर्स है एक लोग सब तो आईडी कोर्स है एवं शेयर उन जेत तरह फैकल्टी ओनी चाहिए एवं गवेषण आओ कोर्स है तो आशा करी आज के पन्नोटी प्रश्न तो मधे बोझाते पीड़ित ही जो दिको था आशुविदे हुए था के अवश्य ही जानियो तो मधे प्रिपरेशन चाली रखो तब अवश्य ही शोरी टर ख्याल नहीं ऐ तो कु बोले आज के आलोचना शेष कर ची भारतीय को सुसुते को धन्यवाद